Орон төрөх хэмжээтэй ам нээлт зочны ярилцлага хийж байна. Энэ удаахан зочныг бид үндсэн хуулийн эрх зүйч улс төр судлаач Уугун Бадартай уулзаж ярилцсан байна. Тэгэхээр та надад бүр жилийн өмнө капиталист намын тунхаг гээд энэ том ном чиний уншаад надтай нэг ярилц боломж ийл хилээрэй гэдэг жисэн. Тэгээд би бүтэн жил уншаагүй хавт арчаад явж ирсэн. Тэгээд дөнгөж өвчтөр нэг сөхөж харлаад та таныг өөрөх шалтгаан гараад тэгээд таны энэ номноос ингээд хайл тарсан ихний оршил дээр л их анхаалт асуу үгүй л бүр байна л да. Энэ юу гэх юм штэ. Одоо ингээд нөгөө хөгжил дэвшлийг гордож хүлээс ирэгаа сүлдээ залхаад хуучин социализмаас хангалтсан ийм байдал рүү би боллоо. Арчлыг буруутгасан ийм нөхцөл рүү үүсэд байна. Энэ нь одоо яваан даа ер нь бас нэг иргэний дайныг ч үүсгэж болцсонгүй ийм аюул толгорлоо гэж та бичсэн байна л да. Тэгэхээр та энэ номыг 4 жил бичсэн гэж ирсэн тийм үү? Тэгэхээр 4 жилийн өмнөөс бичиж ирсэн тэр үг өгөл бүр чинь яг өнөөгийн нөхцөл байдлыг шууд хилцсэн юм шиг харагдаад байна. Тэгэхээр та энэ байдлыг ер нь өөрчлөж харсан юм уу? Яасан юм бол? А нэгдүгээр тийм 2 хүний ном байгаа биз тий. Тий. Амдин сүрэгэл тав сүрэн гэж энэ наатлын хүн Уугун Баатар нь тий. Тэгэхээр философичд бол өнөг үйлдвэрлэдэг хүмүүс. Тэгээд тэр үнэн өнгөрсөнийг тайлбарлаад одоо яг одоо яг хэрэгжээд ирээдүйг зөв таамаглаж байгаа юм бол тэр одоо үнэн л байхгүй. Тэгэхээр амьдал ингээл эрх зүйн философич ухаантай юм болохоор тэр зүг рүү битсэн учраас онж байгаа юм. Ер нь зүгээр онл бол аа ажилтыг тайлбарлах үүрэгтэй. Тэгээд одоо одоо дүгнээд ирээдүйг зөв таамаглах л өстө. Таны энэ номн дээр жишээл бол одоо шин капиталистуудыг үзэн ядах нийгмийн сэтгэл зүйг дэвэр гэж ил талд олон хэлбэр иргэний дайныг сурчлах илэ таврахыг үүс гэж улмаар ард түмэн төр засгийн эсрэг зэвсэглэн босгох бодит аюул Монгол орн нүүрлээ. Энэ байдлаараа Афганистан түүний сэр Украины араас орох унах эрсдэл бид орж яа гэд бичсэн байна. Тэгэхээр арай л дэгстүүлсэн дүүлт юм болоо үж гэж нэг талаар бодох шиг нэг талаараа магадгүй бид нэр ин шиг яваад байгаа юм шиг ийм байдлаар боломжлол бас байна л да. Тэгж ирвэл бид нэр 2008 сарын 1-нд чинь бид нэр Украины урд ороод унчихаа шахсан шүү дээ. За тэгсэн. Хэрвээ тэр ингээд инх замрааггүй байдал үүссэн бол яах вэ зэр зэвсэг хөдөлсөн бол яах вэ а дэлгүүр харшаа тоноод эхэлсэн бол яах вэ төр зэсх рүү одоо нөгөө эрх баригчдыг буудаад эхэлсэн бол яах вэ үгүй тийм болон тийм юм рүү нэг хальт гишгээд гараа биз дээ нэг таван хүнээ тий онц байдал тогцоож байж гарсан тэгэхээр зэр зэвсэг хөдлөл хуулиас амаа хамхина л гэж зэр зэвсэг хөдлөл хуулиас амаа хамхина үгүй тэр гудамжинд эмх замбраг байдал үүссэн дэлгүүр харшаа тоноод одоо хүчрэх хэл газар аваад хин дуртайгаа буудаад явж байгаа бол болчинтай л илүү амьдрана да буутай л илүү амьдрана шүү дээ тийм юм рүү орох л юм бол тэгэл яг тэр сүр сэр төнөөс гэл тийм байдал бол орчих ч тэр чинь тийм байдалд орож гэж ордог юм биш тийм тийм учраас энэ эмх замбраг байдал битэй хүрээсэл гэж л салбарх юм баггүй Та тэгвэл ягаад энэ иргэний дайныг сурталчлах илэд аврахыг үүс гэж гэж байгаа. Тэр энэ иргэний дайныг ил далд хэлбэр сурталчлаад байгаа илэд аврах гэхээр одоо энэ төр засгийн төвшөнд байгаа хүмүүсийг та хэлээд байна. Тийм шүү дээ. Тийм хүмүүс би болчоод ингэж хэлдэг. Тийм шүү дээ. Популистуудын айрам явж байна шүү дээ чи. Аа. Тэгээ тэд нар төр засагт орцсон байна. Өндөр албан тушаал хашиж байна. Нийгэм өөрөө нийгэм өөрөө тэр чин эрдэмтэн ухаантан сэхэнтэн гэж үнэлж байна. Тэгээ дагахад бэлэн бол байна. Социализм сурталч, социалист нийгэм байгуулна гэсэн хүсэлтээ том философч явж байна шүү дээ. Одоо. Тэгэхээр ингэж л болохгүй шүү дээ. Ингэхээр бол шатаруудаа л унч. Тэгэхээр уул нь бол улс орн доктортой өвчих цорын ганц арга зам нь юу вэ гэдэг дээр бол судлаачд одоо улс төрчд ян зүрийн л арга зам хэлээд байдаг. Гэтэл та бол ердөөл их чөлөөг төлөх явдал гэсэн байх юм л да. Тэгэхээр одоо бид нар бол уул нь бол дээр арчил шилжид хангалттай их чөлөөг үндсэн үйлээр тунхалцсан гэж бодсон чинь та чинь тэр 90 оны өмнө арчилсан үндсэн хуулийг маань бүр социалист хууль гэдэг нь эрхэлсэн байх юм. Хойд солонгос шиг тийм социалист хууль болсон гэдэг юм. Би нэг ойлгосон гүйл дээ. Уул нь бол одоо харьцан гуд дэвшилтэ арчилсан үндсэн хууль болсон гэж дүгнэд идэг шүү дээ. Тий. Гүйг хойд солонгосын үндсэн хууль нь дотор тэр хүний эрхийг хамгаалаад тэр амьд явах эрэгтэй одоо тэтгэр авах эрэгтэй юу гэдэг нь тэгээд тэр үндсэн хуулийн хүний эрхийн шахсаалт учраас хойд солонгосын үндсэн хуулинд яг байгаа шүү дээ. Хойд солонгосын үндсэн хууль Монголын үндсэн хууль хоёр яг 91.8 яг ижил юм байна шүү дээ. Та харьцуулж үтсэн. Харьцуулж үтсэн судалгаа байгаа бид нарт. За. 
Вот тухай это вот и рой рой нитер, это всем бах корот арти хорош чин, я гин это ходи гасун, это ханук сарар бахтлакта. Кошкару арни это он сун ходи го это хорошо сотлчет титрин дошлас, это мангатин хорошин бухар, это ин зашмигин дошлсан гечи яретисн тай от хороти сиргин шот хайсалок сутсоли хорсин гечи ята. Кого хайсалок сутсоли хорсин гего? Зашмигин гечи. А сочлизм байгот, сочлизм гин гич байгот на гедим. अता शत शतों तो आगे चलते हैं इसलिए इसलिए थोड़ों कुछ नोटे दहेज़ला धब्बसला है चकतारा न थोड़ों कुछ नोटे साल थिकनी थोड़ों की घोरा तारा लम्बनरा वस्तक ठीक है अता और सिंह थोड़ों की नींद चिल ठीक है नगो इसरी कुछ लेते हम उसे चिंबलिया आवल ठीक है सचली जो मेट्रेल थिंक के बाद जब ऐसी Загуртай, бүр лейнинг нүгөө нэг баг бурай орнуудыг яж комнист сочлист улс болохуэ гэдэг бүр ем арахчил бичдсэн. Бэднэр яг тэр арахчиллаар ябсэн. Ото харалда. Далан жил яг овчиад, ото сүүлийн хорин наймин жилин ото арахчиллаар яуадаг бишу. Гүйгүй, ерүй ямар нэгэмд байгааг энэ үнцэн хуэлээр нэ шиидээш дээ. Дэхээр биднэр жарон оны үнцэн хуэлээ Төрин байгуул нэм жүйн бүх зашч мүйн яг ежилхэн еүр байгаа хүхгүй сочлэс тар. Төрин байгуул нэм жүйн институц гэд энд байгаас үнцэн хүйл датар. Тэр институц нь яг сочлэс жару оныхоу үнцэн хүйлээр байгаа учраас би батлага та елжи гахгүй. Түгүйл сочлэс айл нэг сочлэс тарны үнцэн хүйл та ежилхэн л байгаа да бараг. Тэхээс тэхэш хайц олгасын ү Ажжуусын судлага хэр ернэг арвны наймай хуу ежилхэм бахгүй. Ядажжил хүнэй ерх ерхчвэлүй олон урголч үдслэг дээдлсэн гэдэг энэ зашчмэг урголсэм шүү. Ядажжил тэрэнгүйр эд ау... Угүйн байсэн, угүйн байсэн, ерүйн хайрон, жару оныхоу, жару оныхоу үнцэн үлэг авад үдзээр бүгд байгаа. Цалинтай амарах ерхтэй, ерүйл айвилгүй арчинд амдарх ерхтэй, амди овх ерхтэй гэд бүгд байгаа. Ерүйн энэ хүнэй ерхийг, хүнэй ерхийг жагсаага бидчин, тонхагалчин гэдэгчин нэг хэрэг, хэрэгжүүл нэг гэдэгчин өөр нэг хэрэг бахгүй. Эд үнцэн болин дээр тонхагалх бол нэг хэрэг, тэрэгэ хуэл болгох, зарчин болгох, амдрэл хэрэгжүүлх гэдэгүүл өөр хэрэг. Эрхчүүлэг гэдэгүүл арчин орамзан хүтху. Эрхчүүлэг гэдэгүүл арчин орамзан хүтху. Годажаар, эрхчүүлэг монгол улс. Мана ажлийн гадзарж эрхчүүлэг тэш үү. Мана гэр эрхчүүлэг тэ. Энэ орчин орамзан хүтху бахгүй эрхчүүлэг гэдэг мэн. Дэхээр, энэ үнцэн хуэлэн дээр тогтоочоодагаааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа
нөгөөх нь орч тэр их хэрэгжүүлэх боломжийг олгож байгаа орч нь юм байна. Тэгэхээр та 60 оны үндсэн үл 92 оны үндсэн үл баг айлхан гэдэг юм би бол тантай санал нэхгүй байна. Юу гэхээр би төрийн байгуулалтын институц гэдэг институцэнд айлхан гэж байгаа. Тэгвэл их хэрэгжүүлэн үндсэн ч гэсэн айлхан гэж та төрөлсөн шүү дээ. Арай ялгаатай юм шиг ядаж л хэрэглийн хэрэгжүүлээ олон ургалч үзэл улс төрийн олон намын тогтолцоог бол хүлээн зөвшөөрсөн. За тэгээд хүн өмчтэй байх хувь өмч гэдгийг бол хүлээн зөвшөөрсөн. А цэсэн үед бол энийг бол бас харьцангуй нийгэмчилчдэг. Тэгээд одоо нэг намын зөвсөртлаар хэвлэн их хөдөлгөөн ч гэсэн хаагдмал байсан шүү дээ. Тийм тийм тийм. Тийм. Тэр энэ дээр бол дэвшил байхгүй байсан гэж тайл таны хэлж байгаа дэвс санал нэлэхгүй байна л гэдэг байхгүй. Гүүг дэвшил байхгүй гэвгүй бараг бараг адилхан 91.8% хувийн адилхан байна гэсэн шүү дээ тийм. Тэгэхээр юм байхгүй. Үний эрхийн одоо хэвлэн их хөдөлгөө гэл тэгж л та та нар. Танаас дээрэн суралцах их хэвээ юу? Байна. Бид тодлаа шүү дээ. Байж байгаа шүү. Энэ үндсэн хуулийн дээр чиний ирүү суралцлага эрхийч нь хаагаад төрийн нууц давцсан байгаа. Төрийн нууц адлуул чи шоронд юм. За. Тэгэхээр төрийн нууцас босоод одоо асуудал сэндвийг хүнд хэрэх нь бол байгаал гэж бодоод байгаа шүү дээ. Гэмт хэрэгт нь төр хоёр л хүний эрхийг хөсөрдүүлдэг. За. Гэмт хэрэгт нь төр хоёр хүний эрхийг хөсөрдүүлдэг. Тэгээд гэмт хэрэгтнээс хүнийг хамгаалах нь бол төр байгуулсан. Төр дахиад хүний эрхийг хөсөрдүүлээд байгаа учраас төрөөс хүний эрхийг хамгаалах нь бол үндсэн хууль байгуулж байгаа. Тэгэхээр энэ үндсэн хуулийн дээр нь одоо ирэн суралцлах эрх зүй одоо сэтгүүл зүй гэж байгаа чинь төрийн нугаадагаа юм гэж гаргаж ирж тавихыг хэлж байгаа шүү дээ. Чи зөвшөөрснийг л цацдаг болчиход байгаа хгүй манайх нэг хэн альтер мэдээллийн ганц их суралцтай уулс байсан. Тэгээд на чөлөөтэй сэтгүүл зүй чөлөөтэй боллоо гэдэг мэдээллийн альтернатив их болгохтой боллоо гэсэн. Тэгтээ ганц мэдээллийг л ганц мэдээллийг одоо төр би төр байх юм бол миний зөвшөөрсөн ганц мэдээллийг л олон их суралцаар цацдаг л болсон байхгүй юу. Тэгтээ одоо олон нам эрх барьж байгаа тохиолдолд бол үз нам болгон өөр өөр их суралж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тодорхой хэмжээгээр би бинээ шүүмжлээ би бинийнх болохыг дэлхийд эхлэнгүүд тэндээс чи бид нас олон их суралж яваад бас айлыг талаас нь ингээд тэнцвэртэй өрөх юм боломж гарч байгаа байхгүй. Гэхдээ төрийн нууц гээл их юм бол хинч задлах боломж үш тэр нам чинь задлахгүй ш задлуул шорондоо л явах шүү дээ. Айгу олон төр байгаа. Аймгийн төрч байгаа, хорооны төрч байгаа, нийслэлийн төрч байгаа. Төр гэж юу нь юу юм? Тун бомн төрийн албан хагч тоо. Тэгээ тэр төрийн нууцыг хамгаалах чага хүн л хамгаалдаг юм байгаа. Чи яхаараа хамгаалах үүрэгтэй бол задлахаараа шоронд явж байгаа гэдэг. Тийм биз тээ. Тэр хамгаалах хөстө юм. Тэгээ энэ сэдвийг хойлоо дараа хүн тий. Тэгэхээр ер нь дэлхийн 186 орн арчсан гэгдэж яваа. Тэгтээ энэс 23 л одоо яг арчлын одоо үрш юм их хүртэж яваа улсаа гэж та тодорхойлсон. Гэхдээ энэ 23 дотроо ердөө 7 хүн улс л одоо бүрэн дүүрэн энэ арчлын бүрэн утгаар нь хэрэгжүүлж чадж байгаа. А бусд нь босод долоог асгаарч та босод 16 улсын дангуулч дэглэм тогтоочоо түүнийгээ арчлалт гэж эндүүрээтэй на гэж таялсан байх юм. Арил дэлгэцүүлсэн дүнэлт биш үү? Би би хэлээгүй байхгүй юу? Арчлалыг судлалаар хоёр супер эрдэмтэн байдаг. Тэрний нэг нь Роберт Дайл гэж эрдэмтэн байдаг. Арчлал арчлал судлалын хүрээлэнгийн захирал. Дэлхийд дээр 186 орон арчлалын замаар явж байгааг эндүүрээтэй на. 23 хүн орон арчлалын үрш юм их хүрч байна. Тэр дундаас 7 хүн орон нь бүрэн дүрэн хүрч байна л гэж хэлсэн. Би тийм байна гэдгийг баталж битсэн. Аа, бусдын дарангуулч дэглэмтэй гэдгийг хийж ойлгох гэдэг үү? Тэгээ, одоо арчлын тухай л ярих хэрэгтэй байхгүй юм чинь. Аль улсд нь тэр одоо 23 дотор бол орох орч чадахгүй байгаа. Тэгээ 186 гэдэг тэр сүүл хавиар яваад байна уу? Яг тийм. Тэгэхгүй яг жагсаахаар дандаа Африкын дунд ордог үү? Үгүй наац тал анхдаг ч арчлагч ус биш юм уу? Аа, хослмол шинжлэл хийсэн анхдаг ч орно. хаацтай. Тэгээд алинтан шүрж чадаагүй бас анхдаг ч орно болчлоо шүү дээ. Ингээд хара. Одоо арчил гэж юм бэ гэхээр арчил гэдэг бол тэгш ирхийн л зарч юм. Тэгш ирхийн л зарч юм. Тэр суурилж байгаа засгийн бүх ирэх бид бүгд дээрээ тэгш шүү. Улсын бүх өмч бүгд дээрээ тэгш тий. Сонгуул бол бол тэгш оролцсон шүү ч гэдэг юм уу тий. Тэгш ирхийн зарч юм дээр суурилсан арчил гэдэг чинь өөрөө арчил гэж нийгмийн байгууламж биш байхгүй юу? Тэр нийгмийн байгууламж дотор орж байгаа нэг л нэг л зарч мэн байхгүй юу? Тэм учраас би энэ ном дээр 15 бүлэг бичгэд нэг л бүлэг нь арчил. Тэгэхээр арчил гэж нийгэм байхгүй капитализм гэж нийгмийн байгуул байна, социализм гэж нийгмийн байгуул байна. Арчил гэж нийгмийн байгуул байхгүй. Тэр арчил гэдэг чинь эд нэр дотор байж ирсэн юм. 
чи хөрөнгөний арчилгыг сонсон уу? Катизм дотор байна. Тийм бэ. Тэгээ Ленин багш манай пролетарийн диктатор бол хөрөнгөний арчлаа сая сая дахин илүү арчил мөн гэж хэлжсэн үү? Хэлжсэн. Хойд солонгосыг арчлан солонгос гэдэггүй. Тийм. Арчлан гэр социалист Германыг арчлан Герман гэдэг байсан уу? Тийм. Тэгэхээр ямар ч тэгэхээр арчил байдгаа гэж фашистууд нацистууд чинь хүртэл а нөгөө арчлал байгуулж явсан юм шүү дээ хөрхи. Тэгэхээр бүр Германы Германы ажилчны социалист нам гэдэг нь шүү дээ фашист нам гэдэг ч нэрэн албан ёсны нэрэн. Германы ажилчны социалист нам баггүй юу? Адилхан социалистууд баггүй юу? Тэгэхээр хараа одоо чи хар арчил гэдэг юм чинь хаавсан тэр 2500 жилийн өмнөөс наашаа өнгөрөө тэгш ирэхийн зарч юм гэл өнгөрөөл наашаа яваад тэгэл ерөөсө Тэгэл нөгөө утаа банархизм, социализм, капитализм, фашизм гэх бүгдийн дагуу ингээд өнгөрсөн ийм том арцгар барцгар зүйл байхгүй юу? Нийгмийн нийгэм биш. Капиталист нийгэмд амьдрах арга нь байна, онл нь байна, философ нь байна. Тэ? Чиг баримж байна байна, үндсэн хуулимж байна, бүгд байна. Социализм нийгэм дотор амьдрах арга байна, онл байна, философ байна, чиг баримж байна. хамтах зүг байна бүгд байна. Тэгээд одоо бид арчилсан нийгэм гэх юм бол л заа юу? Одоо манай арчилсан нам арчилсан нийгэм байгуулж юм гээд капитализм ч байгуулж болон социализм ч байгуулж болон фашизм ч байгуулж болон бүр хаос нийгэм ч байгуулж болон тэгээд бид хаос тэ шүү дээ. Тэгээд одоо социализмс бид нар гараад одоо арчилтруу явсан гэдэг яг үнэн ихтэй бол уулын капитализм нийгэмлүүл яваад байгаа юм биш. Тэгээд яваад байгаа шүү. Гэтэ энэ капитализм гэж хэлэх дургүй. Энийч зэрлэг капитализм ингээд одоо хүний одоо чөлөөтэй хөгжих боломжийг хаасан ийм одоо дэндүү шудар бус өрсөлтөн одоо ноёлсон ийм нийг ингээд сурчлаад байгаа шүү. Тэгээд яг уу манайхан 70 жил дайснаа гэдэг тэмцсэн. 30 жил үл тооцсон. Аа. Тэм учраас капитализм гэн гот намаг үе ямар тэнэг хүн байл гэж байгаа шүү. Аа би тэнэг капиталист нам байгуулна гэдэг ааш ойлгохгүй байна. Тэг тэгэхээр ямар тэнэг хүн бэ л гэж байгаа. Аа гэтэл гэтэл ингээд капитализм цэвэр утгаараа хаач байсангүй. Тэр бүтгэл Америкт байсангүй гэж энэрэнд бичиж шүү дээ. Капитализм гэдэг чинь цоо шин үзэгдэл. Капитализм гэж онлж байхгүй байсан байна. Онлж ингээд энэ тэнд армаг тармаг байна л да. Тэнд зах зээлийн онл да. Одоо юу гэдэг нь чөлөө түүний онл гэж хаавсан Адам Смитэд захгүй бол зах зээлийн онл, чөлөөт мөнгөний онл эднэр гэл ингээд либерализм эднэр гэл бүгд капиталист онлууд нь салангад байгаад ээж ингэж бөөгнүүлэг байсан юм байна. Капитализм гэдэг бол цоо шин үзэгдэл. Нөрөө гэд энэ дэлхийн хамгийн анхны капиталист нам 2012 онд байгуулагдал. Америкт 2014 онд байгуулагдлаа. Би гайхаад байна. Капиталист нийгэм гэдэг чинь одоо 70 жил одоо үзэ ядаад ирсэн нийгэм чи аль хэдийн бүр өнгөрсөн өөртөө нийгмийн нийгмийн өмнөх шат гэж. 100 жилийн өмнө бий болсон үзэгдлийг та яагаад одоо шинэ үзэгдэл гэж яриад байгаа. Тэ. Маркс Маркс гэж юм яах вэ? Тэ. Карл Маркс гэж юм яах вэ? Энэ капиталист нийгэм а нөгөө нийг нэг ингэ дөрөв хаасан шүү дээ боло нэг юм пиодли нэг юм капиталист нэг юм социалист нэг юм гэдэг тийм коммунист нэг юм гэдэг тэгээд тэгээд харах юм бол энэ чинь байхгүй болцсон гэдэг байгаа хгүй одоо өмнөх үе социализмын өмнөх үе байсан юм байна буруу зүгэдэг юм а зүгээр одоо бол даяаршил гэдэг байгаа юм капитал даяаршиж байна аа капитал даяаршиж капитал гэж юу хөрөнгө тавиад байгалийн байлаг тийм үйлдвэр уурхаа патент лиценз таны өмсөж байгаа хувц нүдний шил гар хувц аяг тэ тэр бүтхийг хөдөлмөр даяарч байна манай ажил болтох бол солонгос яваад ажиллаж байна тэгэхээр бид энэ капитал гэж одоо юм байна энэ капитала эргэлтэнд оруулж дэлхий капитал даяарч байна капиталын даяаршлын хөдөлгөөнд оролцож чадахгүй бол бид нэр ингээд гоох чад өрсөн хүмүүс одоо ч амьдэрчлээ байгаа шүү дээ тэр барьжилийн шоход тийм үү тийм тэгээд тэгэхээр л тэр капиталыг даяаршуул сурах хэрэгтэй маркс гэж хүн капиталыг өхөлцсөн социализм байгуулах та энэ капиталист хүнийг надаас давуу болгоод байгаа юм энэ капитал юм байна гэд газрыг улс даваад байгалийн байлгыг улс даваад машин төлөвлөрийг улс тавцсан тэгээд хүмүүс капиталгүй болоод бүгд ядуу болоод бид бүгд тэгш ихтэй болчихгүй юу 
социалист нийгэм тэгшэрхийг хамгийн дээд дүнлэмжээ гэж үзэж чинь штэ. Та тэгэхээр Марксийн алдааг бол энэ капиталыг усад буюу төр давсны авснараа алдаа болсон гэж хэлэхэд байна. Төр давсан дэвшил тэр үед дэвшил. Тэгсэн нийгэм дахиад дэвшиж тэрнээс хойш. Энэ төрийн өмч гэдэг байгаа чинь юу юм бэ гэхээр төр нь баяр дэрний өмнөөс аа тий одоо манайх тийм байдал тийш төр баяжаад иргэд ядуурцсан байгаа тийм штэ тэгэхээр төр нь өмч гэдэг чинь юу гэсэн үг юм бэ гэхээр ард түмнийхээ өмнөөс төр өмчлж байгаа юм шиг гэсэн утга санаа байхгүй юу ард түмний л өмч манай үнцөлөндөөс ч би ард түмний л өмч гэхдээ л төр өмчлж байгаа байхгүй тэгэхээр нийгэм хөгдсөн социализм хамгийн дээд ардчлын хилдэр байсан чинь нийгэм хөгдсөн одоо хувьцаа гэж зүйл гарч ирсэн энэ одоо энэ дэ каталист орнууд хөгжингүй орнууд эрх чөлөөт орнууд баян орнууд чинь энэ ард түмэндээ ингээд хувьцаа болгоод аа байлгийн шууд иргэдэд ингээд өөрийнх нь өмч болгоо өгчж байгаа байхгүй юу тэгэхээр нөгөө төх өхмөл хөрөнгө болсон байсан капитал чи амар орчиж байгаа байхгүй амар орчиж байгаа энэ та ном дээр санаагаад давтаж хэлээд байгаа шүү дээ өөр хэлбэл одоо капитал төрд байх юм бол өхмөл хөрөнгө болоод хувьд очихоро амид капитал болж амилдаг гэж яриад байгаа би хэрэгч бас гайхаад байна одоо одоо чи хаар ингэ төр өмчтэй байж ич иргэдээ одоо халамжлах ийм одоо боломжтой болноод гэж одоо яриад байгаа шүү дээ их хөрөгчд гой социалист нийгэмд болдог байсан цэдэн бол дараг өөрөө идэдгүү өөрөө өмч өмчлөх хэрэггүй байсан учраас манай төр идэж чадахгүй байсан одоо бол эдгээр өмчлөлтөг өмчлөх хэрэгтэй болсон өөрөөр компани байгуулах хэрэгтэй болсон тэр төрийн өмч чи өөрийн болгоод авах боломжтой болсон тийм хүмүүсийн гарт тэгээд байлгаад төр энэ тэгэл ингэн тэгэл хүлээгээд байгаа юм хувьд очсон энэ зарим одоо ашигт мэтмэлийн лицензиудыг хураж авна зарим одоо юунуудыг төр одоо буцааж авна чи ард түмний өмчгөө буцааж авна гэдэг шиг тэгэхээр таны харуул төр буцааж авах юм бол тийч энэ дээд өхмөл хөрөнгө болж хөрнө гэж та хэлэхэд байгаа шиг байна тийм үү тийм буцаагаад авсан зөв за тэг өхмөл хөрөнгө болох юм буруу хөвчлж байгаа учраас ганцхан хүнд 30 гэрүүлд өгч байгаа учраас буцаагаад авах юм зөв за одоо хувьцаа болгоо 3 сая хүндээ тараагаад өгөө чи аа тэгэхээр тэр капитал чинь амар ороод иргэлтэнд ороод та бит хоёр хувьцаагаа хоорондоо наймалцаад дотоодын нийтлэг төч үсээ эдийн засаг чинь тэлээд байжаад яваад өгөх байхгүй юу за 57 57 тулгын ордын 85% хүн төрийн өмчлөлт байна одоо тий 12 17 тэрбум хувьцаа байна. Энийг 3 сая хүнтэй хаваах юм бол хүн бүхэнд хүн бүхэнд 4685 хувьц ирэх хувьцаатай болно. Тэрний зах зээлийн үнэлгээ нь 250 сая юм шиг. Тэгээ тэр бид нар хоорондоо хөдөлдөж ижил тэр хөрөнгөч нь эргэлтэнд орж үн цэнтэй болж ирэлт хэрэгцээ үүсч зах зээл тэлж ингэ шүү дээ. Тэгэхээр тэгэхээр таныхаар одоо төр өгдөг бүх одоо ашигт мөнгөний лицензээ хураж аваад тэрийг эргэлтэнд оруулахгүй хадгалаад байх юм бол энэ өхөн төр өгнө. Эргэлтэнд оруулсан гэдэг маань тэр хувьцаа тарааж хөрөнгө бэлжэр хувьцаа тарааж өгөөд тэрийг бүх хэрэгтэй аа бүх хэрэгтэй өгчөө тэгээ тэр хүмүүс ингээ хувьцаагаа зараад амьдарч болно шүү дээ. Тэ байжиж болно. Чи ингээ хаар социалист социалист 70 жилийн хөгжил орсоос мөнгө орж ирэхээс л хамаарчсан. Тий. 11-ний шилжих, 11-ний тэрвэн өрөвлийн шилжих тий. Зээл шилжих өрөвлийн зээл өгчүүж л социализмийн 70 жил бид хөгжсөн. Нэг хэдэн байшин байсан. Аа. Аа, ардчлын 30 жил 28 тэрвэн долларын зээл орж олж ирж л бид нэр хөгжих тухай ярьж нь штэ. Аа, хөгжихд хөгжихд юу тутаад байна? Мөнгө тутаад байна, капитал тутаад. Монгол улсад А гэтэл Монгол улсад капитал хангалттай бий байхгүй юу? Хөгжил шаардлагатай капитал гэх юм бол өнгөрсөн жил дэлхийн банк Монголын ашигт малтамлын 3 их найд долларын ашигт малтамл байна гэж үнэлсэн. Энийг 3 сая хүндээ хаваах юм бол хүн бүхэнд сая долларын байлаг байна. Тэгээд ийм хорон ийм баян хорон бид нар газар нутгаараа нэг хүнд ногдохороо тасрахаа за байгалийн байлгаараа чинлийн өндөрт орох баах багд тэгж ярих юм бол нөгөө машин төлөвлөр үдээс ч дээгүр орно. Тэгээд дэлхийн Европын 17 орны нийлүүлсэн шиг юм шиг том газартай. Тэгэхээр ягаад ядуу байгаа? Тэгээд ягаад ядуу байгаа нь энэ нөгөө нэг Марксын өхүүлцэн бүх капиталыг ам оруул чатаагүй байгаа та л холбоотой. Одоо чи хаар төр одоо өөрийнхөө тэр өмчлж авсан хураж авсан хөрөнгүүдээ эргэлтэнд оруулахгүй өхмөл хадгалаад байгаа та холбоотой. Тэ тэгж байгаа өөртөө идэж авчаад байгаа та холбоотой. Хэдхэн юм баяжаад байгаа байхгүй. Бүгдэнд нь хөрөлцөтэй л байгаа шүү дээ. Тэрийг юу гэвэл өөр хөшөөлөөд идэг. Аа. 
Тэгээ ядаж ганц ордоо эргэлтэнд оруул ачаал гэж байна шүү. Тэр Маркс Маркс Марксийн үед хувьцааны зах зээл хүчтэй гарч ирээд эд шидээ үзүүлсэн гэсэн бол Маркс бүх хүмжийг эргэнд өгөөл гэх байсан баг. Хувьцаа болгоод гэх байсан. Тэгэхээр даанч тэрэн байгаагүй учраас төрд бүх хүмжээ төрд нийгэмжлэе. Тэгж байгаа тэр төрөөсөө бүгд төр ижлэхэн тэгш хөв хүртэж амьдрцгаа яа гэдэг нийгмийн онлол зохиосон. Тэрэн тухайн үед ардчлалын төгс хэлбэр байсан. А нийгэм хөгжсөн. Дэлхийд даяаршсан. Капитал даяаршсан. Лондон бол ингээл цул утаа байсан. 400 хүн гудамжинтай шууд унаал өгчихсэн гэж байгаа үстэй 54 онд цул ямдан ажил төрийн ямдангууд байсан учраас өнөөдөр Лондон банк санхүүгийн дэлхийн банк санхүүгийн нийслэл болсон гэж байна шүү дээ. Тэгээ тэд нар яс утаа төлөвлөрүүдээ хөгжиж байгаа орнодруу зарчаад тэгээд нөгөө ногдл ашиг хөрөнгө оруулалт хийсэн маний үйлдвэр ногдл ашигаа аваад л тэгээд тэд нар яаж амьдэрч байна одоо харин капитал эргэлтүүлж шүү дээ. Тэгээд тэр арилжиж болдог бүх зүйлийг капитал болгоод бүх хүн эргэлтэнд оруулж амьдэрч болж байна. Тэр Лондон Лондонд байгаа биржүүдийн харалда металлын бирж дэлхийн төв тийм ээ металлын бирж үнэт цаасны бирж одоо хөрөнгөний бирж эрч мөшний түүхийн бирж нүгдлийн бүр мөнгөний бирж хүртэл шүү мөнгөний мөнгөөр хүртэл зарж амьдэрч шүү дээ тэгэхээр төр одоо эргэдээ яаж одоо энэ ядуурлаас аврах аргаа олчдохгүй байна л да тэгэхээр таны хувьд ер нь товчхон ганц хоёр арга хийх боломж байна гэхдээ тэгээд товчхон хийх гэл юм зүйн цаана болцсон аа хаа арга товчхон хийх гэсэн чинь арга би ч гэсэн уншихад бас их л цаг шаардах гэдэг л да тэгэхээр зүгээр наа захал би ингэж харлаа ихний бүлгээс л одоо ер нь гэдэг ядуурлаас аврах арга зам энэ хилээд ахшиг анзаар гэдэг тийм тэр нь бол татварын бодлого Тэгэхээр одоо байгаа Монголд байгаа татварын тогтолцоо бол нэг яснадаа боолчлалын одоо ийм шинжтэй байна гэж та дүгнэсэн байсан л да. Өөр хэлбэл ашигас биш орлогоос татвар аваад байна. Энэ бол ер нь шууд боолчлалын нэг хэлбэр гэдэг нь. Уул нь зарчмаар бол ашигас татвар авах хэрэгтэй гэж. Тэгэхээр дэлхийн бусад энэ хөгжиж байгаа хөгжсөн орнууд бол дандаа ташигас ашигас татвар авдаг болж таарах нэг. Орлогоос нь авдаггүй гэсэн үг би юу тэгж ойлгосон. Тэр хөгжиж байгаа 7 орон тийм л Аа, ашигласан үед нь давдаг. Тийм. Одоо Франц бол тэгж байна. За. Жилийн 75-900 евроос баг ашиг олсон хүнд хүнээс аа бүх татраас шүлэлж байна. Аа. Тэр 24900 евро үед чи 75 сая төрөлтэй тэнцсэн шүү дээ баг. Тэгэхээр 75 та 75 сая төрөний ашиг олоогүй бол таньаас ямар ч татвар ахгүй харин зөрүүг нь улс өгч шүү дээ. Ягаад ягаад гэвэл энэ хүн тэрнээс баг мөнгөөр амьдрахад нөгөө боломжгүй тэгээд гэм тэрэг хийгээд ингээд унвал янаал гэж шүү дээ. Аа олон их. Тийм. Тэгээд тэгээд нөгөө ядуу хүнээсээ татвар авд авдаггүй байхгүй юу таа. Ягаад ягаад тэгэхээр ядуу хүнийг тэтгэх хэвээр төрн төрийн 5 том үргийн нэг нь ядарсан хэсгээ тэтгэн тэтгэрийнхнийг тагэр туттуу иргэдээ одоо юу гэдэг ингээд ятрсан хэсгээ хөдөлмөрийн чадваргүй хэсгээ төрн тэтгэх халамжийн бодлого нь төрийн 5 үндсэн том үргийн нэг нэгэнтээ 24900 евроос баг ашиг олж байгаа юм бол таныг тэтгэх хэвээр байхгүй юу тийм байж яхад татвар эсрэгээр нь татвар аавна гэдэг чинь гоого манай хэн гэж штэ энэ сая татврын татврын шинэ өргөн барьж байгаа юм дээр чинь гутал тосолж байгаа хүмүүстээс татвар аавна аа нөгөө мөн гудамжин тамих зараад сулж байгаа хүмүүс татвар аавна гэж байж шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр чинь ингэж татварлж болох юм уу? Монголын өрсөн дээр авчирхан бол нэг жилийн 75-аас 200 сая төргөний тийм орлогтой хүмүүс бол л өөрөөсөө татвар авч болохгүй гэсэн санаагтаа хэлсэн багш. Тийм шүү дээ. Болохгүй шүү дээ. Тэтгэврийн хүмүүс татвар авч болохгүй үз дээ. Энэ татврын шинэ хуулийн дээр нөгөө хүн амын орлого албан татвар гэдэг дээр тэтгэврийнхэн тагэр тутуу хөгжлийн бэрхшээлтэй тэд ийм юм хүмүүсээс халамж халамжийн мөнгө төгрөгөөс татвар авч болохгүй гэд бичсэн байна. Аа. Тэтгэл нэмэгдсэн үрдгийн албан татвараар тэр хүмүүс чинь төлжил байгаа үз дээ татвар. Хамгийн харигс 10 10%-ийн татвар төлжил байгаа шүү дээ. Орлогын шүү ашиг олоогүй. За. Ашиг олоогүй ахад орлогоос нь тэр үтгэл халамжаас тэр үтгэл тэтгэврээс татвар авч байгаа тийм хөлтөө орно шүү дээ манай. Хам тий та хэлсэн байсан. За тэтгэврийн хүүхэд хүүхэд хөгшөд. За тэгээ хөгшлийн бэрхшээлт дээрнээс бол татвар авахгүй ойлгомжтой. За дөрөвдөх хүн нь бол тэр ашиг олоогүй нэс татвар авахсгүй гэж хэлээдсэн. Чамаас ашигын татвар авч байгаа шүү дээ. Цалингас чинь. Тий. Мөн амын орлогын албан татвар гэж авч байгаа. Тий. Тий. Тий татвар авч байгаа. Тэгээ энэ чинь бол ашигас биш 
ашиг олоогүй байх гэж байна. Миний орлогоос аваад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр цалин чинь ашиг мөн л дээ. Тэгвэл 75 саяын босго төрөө хөөч чамаас авах ёсгүй л байхгүй. Тэгээ арчилсан ингэж шүү дээ. Франц гэж арчилсан арчлын өлгий орон. Хөвсгөлийн өлгий орон. Амар жоохон даран гол орж ирэхэд л бослох хийчихдэг тий. Жоохон бензиний үнэ өмгтөл татвар нэмгтэл бослох хийгээл аа тэгээд аягүй тэмцэгч ард түм байхгүй юу? Аа. Тэгээд тэнд бол ингэж шүү дээ татварыг арчлыг тоогоор илэрхийлж болж шүү дээ. 75 сая. Аа. Арчил шүү. Аа за за за. 75 саяас доош орсон доош орлогт үнэс татвар авч болохгүй л гэж шүү дээ тэнд. Яагаад ч бүгд л одоо жилийн 75 сая доош орлогт өсөлт байгаа шүү дээ. Гэхдээ хамгийн өдөр сайн тэнд л одоо 75 сая хөрхөөгүй. Гэхдээ мянгат малчны их чин мянгат малчны бүх хөрөнгө нийлээ 75 сая хөрөхгүй шүү дээ. Мянган хончин 70 сая төгрөг. За тэгээд нэг дээр нь портер нэг антин зургт мургт юухан их юм нэмээд 75 хөрхгүй шүү дээ. Тэр бүх тэр айлын бүх иргэд бүх насаараа хөдөлмөр цуглуулаад тэгээд амар байнараа ад үзэгдээ байгаа орлог нь Францын нэг иргэн хүний нэг жилд татраас чөлөөлөгдөг орлогоос дор байна шүү дээ. Тийм биш шүү дээ. Аа. Тэгэхээр одоо бид нар бол энэ одоо 4.10 одоо хувийн татвартай хамгийн баг татвартай уусаа гэж зарлаад ирсэн чинь. Одоо би жишээл бол одоо цалингаасаа уусад 10 хувийн орлогоосад 10 хувийн л өгж байгаа гэж бодоод байдаг. А манай телевиз бол одоо уусад бас нэг 10 хувийн л өгж байгаа гэж бодоод ирсэн чинь яг үнэндээ бол энэ чинь орлогынхан 100-аас 400 хувьтай тэнц чинь байна гэж тооцсон. Тайлбарлах уу? Наадлах чинь тайлбарлах уу? Яаж тооцсон? Одоо харъя. Өнөөдөр ингээд хямны үйлдвэрүүд 100 гаруй хямны үйлдвэр ажил чинь тий. Ингэж шүү дээ. Хил хямыг 8 мянган гар зараад 400 төгрөгний бохир ашиг нэмжин шүү дээ тэд нар. Аа нөт улс нөтийн татвар гээд 800 төгрөг авах юм хүсэж байна. Бохир ашигаас нь хоёр дахь ихгүй шүү дээ. 200 хувь илүү байгаа шүү дээ. Аа зардлаа хасаад зардлаа хасаад цэвэр ашиг гээд нэг 200 төгрөг гарах юм бол 400 хувьтай тэнцэж байгаа шүү дээ. Цэвэр ашигын 400 хувьтай тэнцэх татварыг төр нэгж байгаа байхгүй юу? сай шинээр гарч ирж байгаа аа аж ахуй нэгжийн ашиг аж ахуй нэгжийн орлогын албан татвар гэдэг хуульч нь өмнө нь ашигаас авч ирсэн бол одоо орлогоос авдаг болоод өөрчлөгдөж орж ирж байна. Тэгж чи 1.1 жилийн 1.5 тэрэн доо төгрөгөөс доош орлогтой бол одоо ер нь исэн ер нь хувь буцааж олох юм гээд нэг уулан сайхан сосогдож байгаа хууль орж ирж байгаа гэдгийг бодоод байна. Ашиг олоогүй байхад тэр хүмүүс татвар төлж чадахгүй хүмүүсээс мөнгө авах чинь шүү дээ. За тийм болчтой хэрэг. Өөр нь сайхан сонсогдол байгаа нь та. Одоо ядаж байгаагаас дээр тийм болвол гэж харагдсан хгүй юу? Энэ аж ахуй нэгжийн орлогын албан татварын хууль өчигдөр би харчиад ирсэн. Албан татвар ногдох орлогоос зардлыг хасахаар албан татвар ногдуулах орлог болно гэж шүү дээ. За за. Хуулна. 20 21-ийн 3 дээр ингэж байж шүү дээ. Үн үн юм байсан шүү дээ нөгөө борлуулалтын орлог татварын өмнөх ашиг мэшиг гэж ярддаг байсан юм ийг албан татвар ногдох орлог гэж томьёолдог болсон биш дээ одоо аа тийм бэ тэгэхээр энэсэ энэсэ суутгах хий гэж тэр сая 500 гаас доош гэж чинь тэгж шүү дээ аа тэгэхээр одоо та түрүү хэлсэн шүү дээ нөөтийн татвар бол уул нь бол энэ одоо хяналтын систем юм аа ах франц 57 онд одоо талд эдийнхээ бүртгэх гээд хяналтын систем байдлаар нэвтрүүлсэн чинь сүулд энийг монголд одоо хуулбарлахтаа бүр татвар болгож хувиргаад бүр хамгийн хариуц татвар болгоо ярьцаа гэж нөгөө ядуусаа дээрэмдэг татвар болгоцсон я тэгэхээр бол ядуусаа дээрэмдэх гэдгийг би бас ойлгоод дунтаж болон одоо энэ одоо чинээлэг давхарахад бол нэх нөлөөлөхгүй гэж нөгөө компани институтд бол нөлөөлөхгүй л гэж үзээд байгаа юм л та нөгөө нэмэгдсэн өртгийн албан татварын нөгөө бата нараа хасан дүнгээрээ тооцохоор чи татвар биш ээ надах чинь тана компани татвар болохгүй л гэдэг юм л та. Тэгтэл татвар болж л байгаа бодит тамтрал дээр. Тэ. Нөх төлөгч биш компаниудын бүх татварыг өөрч байгаа. Аа. Тэгэхээр энэ чинь хяналтын систем байх хэрэгтэй бэлээ. Яга татвар болгоод хуурагч байгаа гэдэг бас ойлгохгүй. Та энийг юу юу гэж юу та болгох гэж хэлчихэж. Бисмаркийн үед Германы эдийн засаг зохиосон юм байна л та. Хөө ингэж нийтэр нь татварлж болох юм байна гэдэг. Тэгээд арай харигдсан юм ингээд хэрэгжүүлэх юм. Аа. 57 онд Францад нөгөө хоёр дахь дайны дараа хүмүүс аягүй их татвар нуугаад компаниуд их татвар нуугаад унахгүй юу? За. Тэгэхээр төр нь нэмэгдсэн хүртгийн албан татвар гэж татвар биш. Хяналтын механизм хэрэглэж байгаа. Утга нь үе гэхээр ингэж байгаа. Төр ард түмэн хоёр нийлээд энэ 
үйлдвэрийг хянаж байгаа байхгүй. Чи худалдан авалт болгон дээр 20%-ийн татвар ингээ төлөөтэй. Тэгээд жилийн дараа тэр 20% надаас буцаага авчих аа. Тэгэн гот энэ компани чинь хідэн ширхэг юм энэ бүх хүмүүс зарсан тод болчихгүй юу? Ил болчихгүй юу? Орлогноох боломжгүй. Оо би тэ 1000 ширхэг талах үйлдвэрсэн гэвэл болиороо чи 20000 талах үйлдвэрсэн тэр 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 идээд идсэн. Тэгээд нөтөө ингээд нөтөө төрдөгөд тэр бид нараас буцаагаад авсан чи 20000 талах үйлдвэрсэн 1000 талах биш гэдэг. Ийм хэлтэй механизм баггүй юу? Тэрийг манайхан 98 онд авчиж хэрэглэхдээ нөгөө танд чамд буцаан олгодог байсан ганцхан буцаан олголт гэдэг үгийг хасчихаар тэгэл аа таны буцааж авахгүй гэдэг чинь би татвар болчихлоо аа татвар болчихлоо одоо бүх хэрэглэгчээс сүү уужж байгаа талх хийж байгаа хувц өмсөж байгаа бүр хөдөлж байгаа нүдэн ч хөдлөх юм бол татвар аав заа юу бүр орлог олохос нь юм байл дээр байл дээр ингээд дараа нь орж ирж байгаа тат нөт а ингээд шингээ авчлаа штэ тэгэнгүүт барааны үн өссөн бар барааны үн өслөө нөгөө хүн үнэ өсгөөд танд зараа танаас мөнгө ол авц аа а таал хохирч чин бүх ард түмэн хохирч чин тэгэхээр одоо нөөтийн буцаа олголт гэдгийг яг хуулиас хасаад хайчихсан гэдэг чин одоо татвар болохгүй зөриудийг ч юу санаад байгаа юм байна зөриуд юу гэж санаанд байгаа л та тэгээд 98 онд чин нөгөө нэг кампан ч гэж юу байла татвар төлөгч гэж юу байла үндэсний хөрөнгөтөн ч гэж хаана байла тийм л тийм Тэгэд л энэ сангийн амны нэг гар нүцэнд орох гэх тийм татврын хууль санаачлаа хуулж ирээ биз. Нөт бид нар одоо ингээд хурлтан хавалт болгон дээр 10% нэмж өгөөд байна тийм үү? Одоо 1000 төгрөгийн талх хуулиа гэдэг нэг 100 төгрөг би нэмж өгөөд. Тэгээд тэрийг би 100 төгрөгөө би жилийн эцэст буцааж 100 төгрөгөд 100 төгрөг нь авах ёстой чи ягаад татвар төлөх вэ? А 20 нэмж өгөөд байна шүү дээ. Тэгээд суглаа моглоо би очихруулаад юу юу гэнэ. Гэхдээ уусал Францад анх хэрэгжүүлчихсэн нь бол би 100 төгрөг өгсөн л жилийн дугаа буцаад авна. Хоёлаа нийлээд энэ компанийг хянах гэж байгаа байхгүй. Тэрнээс таныг дээрэмдэх гэх байхгүй. Тэгэхээр л одоо би 20 төгрөг буцааж авч ингэж би дээрэмдүүлж байгааг нь хэлбэл. Дээрэмдүүлээд байгаа байхгүй. Одоо 80 төгрөг бол би төрд дээрэмдүүлээд байгаа юм тийм. Тийм тийм. Энэ бол татвар байх ёсгүй л гэж хэлдэг. Тийм. Одоо энэ сая юглээ 100 хитэн тэр бомыг буцааж өглөө гэлээ. Тэгсэн. Тэрийг хамгийн бага бодоход тавар үржүүлдээ тэгэхээр таны буцааж авах мөнгө хөхгүй. Өө за за. Буцааж авсан мөнгө тавар үржүүл. Тэгтээ та нөт төлцөн мөртлөө баримт аваагүй зөндөө юм байгаа үү зүтэй. Тийм байна. Тэгээ тэр мэрийг хасаалах юм бол таны зөвхөн нөт дээрэмдүүлдэг мөнгө чинь гарч ирэв шүү дээ. Тэтгэрэх нэг дээрэмж болохгүй тахир төтөн үсгээ дээрэмж болохгүй нялх нэрэгээ дээрэмдэж болохгүй өднөгээд байгаа энэ хуулийн тийм мөртлөө энэ нэмц сүртний албан татвараар дээрэмдээд л байгаа үү тийм байна. Бүр амар дээрэмдэж байгаа үү? Тийм байна. Тэгэхээр бас шууд ба шууд бас татвар гэж байдаг гэж штэ. Тэгэхээр бид нар бол бас одоо шууд залингаас авч байгаа татварыг л одоо одоо шууд татвар гэж байдаг. Аа тэр чинь шууд татвар. Аа энэ бол шууд. Аа шууд бас татвар. Танд мэдэгдэхгүй таны мэдэгдэхгүй юм. Аа талаас аваагүй юм. Аа тэр чинь нөөдөр бол маш их одоо нөөд гайл нөөд гайл онцгой гэл шууд бас татварууд ороод ирэн штэ. Тэр чинь улсын төсвөө чинь их их хөвийг бүрдүүлж байгаа шүү. Жишээ л одоо миний хэрэглэн дээр за авто машин ч юм уу. Онцгой татвар чинь нөгөө бензин дээр бензин шатах туслах материал арих вино тамих мөнх гэдэг тэр нэр дээр авч байгаа шүү. Тэгэхээр үнэн нэмэгдэхээр би ч бас хүч хийнэ л гэсэн үг. Оо тий таал хэрэглэж байгаа бол таал төлөв шүү. Аа. Тэгээд ийм шууд ус татвараар ард түмнээ ингээ боолчлодог ийм болчоод байгаа огт мэдэхгүй аа. Тэгэхээр ард түмнээ энэ боолчлоод байгаа энэ гурван төрлийн татвар хэлээд байна шүү дээ. За нөт гайл онцгой гэдэг энэ гурван татвар тэгэхээр одоо боолчлолын татвар юм бол одоо хүчингүй болох хэрэгтэй гэж та хэлэх гэдэг юм. Хүчингүй болох хэрэгтэй ямар татвар авах хэрэгтэй гэж. Орнт нь яг ямар зүй зохистой татвар ямар татвар авах хэрэгтэй гэж. Ашгийн татвар авахгүй юу? Тэр тийм тийм муухай юм хийж байгаа тий юу гэдэг юм тий арих арих үйлдвэрлэж байгаа компани татвар нь тустай татвар байдаг үз тий. За тий. Лав тамих тамихны татвар ч Австралд 300 байсан уу гэдэг гэлөө юу гэлээ ямар ч үлээсэн нэг Австралд 25 доллар гэсэн нэг ширхэг тамих. Аа. Тэ ашигаас нь авч байгаа байхгүй тэр компаниих нь ашигаас нь аав тэрийг хязгаарлалтыг гэж бодож байгаа юм бол тэр компанитай компаниих нь ашигаас авал тэрийн үний өндөр болгоод надаас намаг битэн шийдэг. Жирийн иргэдээ битэн шийдэг. Тэр маш олон татвар хуулийг та хүчингүй болгох санал үү гаргаад ах шиг байна. Тийм үү? Би бол тэр ганцхан ашигын татвар ганцхан ашигын татвар үлдээ. Тэгээ ашигын татвараа босхоо болго. Аа. 75 саяас баг ашиг болсон хүнээс огт татвар авахгүй. За. Тэгээ 75-аас дээшгээс нь аваач. Энэ бол ардчилсан. 75 саяч орлог биш ашиг уу? Ашиг. 
Тэгэхээр Тэгвэл төвшөрх юм уу? Тэгвэл тэгэхээр л болж таа. Та ядарсан иргэнийхээ талхыг болооч олохоо боль төр юм болвол нэг тоомоо бодол таа. Төр юм бодлого гэдэг чинь ингээ тоомоо бодохыг л хэлж байгаа шүү. Нэмээ тасаад үржүүлээд хаваагаад таван толгойгоо тгий ингээ үндсний үйлдвэрүүдээ ингээ экспортоо тгий тэндээс тийм мөнгө олж ирээ. Ийм үйлдвэр тгий энэ биерж ингэж хөгжүүлээд нэрэгээ. Тэгээд тэр нэг мак аа тэр макрэдийн засаг масаг ийм тоомоо бодно үз тэ. Тэ? тасаад нэг дөрөв аргын тоо мэдхгүй л гүдээ тэр ирэх биш. Тэгэхээр тэрийгээ нэмж хасж байгаад за ямар ч юмсэн нэг зарчмыг гатуу хатуу тогтож авъя. Дахиад ядарсан иргэнийхээ талхын дээрэмтгүй шүү. Үеийн тара татварын багцуул дээр бас танаас тодорхой. Шин шин татварын багцуул дээр татвар төлөгч гэж хин бэ гэсэн чинь аж ахуй нэг жин хуулийн дээр ийм байл штэ хараа. Орон гэртээ хөвгөний албан татвар төлөгч гинэ гинэ. Аалах нь штэ нэ чи. А 53 гэж юм. Хөө хүний хөө хүний энэ батлах гэдэг энэ энэ хөл юм шүү дээ. Тэ энэ дэр чи гэж шүү. 53 орон гэртээ хөө хүний албан татвар төлөгч гин гэж шүү дээ. Оо за. Орон гэртээ ашиг олдгоо хөө хүний олдгоо олдгоос ч гэсэн тий. Юу ашиг машиг тий. Монгол ашиг олдог компани нь хэцүү шүү дээ. Нэг Монтол болж ижилж явах юм яа нэг гэхээс энэ харалтаа бүх үйлдвэр чинь жижиг тунд үйлдвэр болцсон. Сүүрэл байж яхад нөгөө дүүл хаал юм болоод идэл байж байгаа шүү дээ. Тэгээ ийм ийм хүүтэй байж яхад яаж үйлдвэр өгч гээ. Тэгэхээр энэ нөөтийн татвар чинь Монголын сүүрүүлсэн одоо ийм татвар гэдэг нь энэ үйлдвэрүүдийг бас зогсон байдалд оруулж байна. Гэвч чи харалтаа зөв ийм байхгүй л тээ. Төрөв ингээд нөгөө бохор ашгийнх нь 200 хувь тээ, цэвэр ашгийнх нь 400 хувь тээ тэнцүү байгаа үз тээ. Наа нөт чинь нэг үйлдвэрээр аваад үзэхэр. Тэгээд одоо дээрэс нь мөнгөнийхөө хүүг нэм л тээ. Мөнгөнийхөө хүүг нэм жилийн 20% нь одоо дундаж уртын зэлийн хөө тийм байна гэж бодъё. Гүй энэ дэлхийн жилийн 10% ашиг олдог компаниг аягүй сайн ашиг болж байна. Ийм яг сайн компани байна гэж үздэг байхгүй. Монгол тийм компаниуд ажиллах боломжгүй шүү дээ. Энэ 20% хүү жилд жилд 20 тэр нөгөө мөнгөнөөс нь 20% хүүг авч байгаа бол ядарч 30% ашиг олж ийж амьдрах нь шүү дээ монголын компаниуд. Энд үйлдвэрлэл бүр аж үйлдвэрлэл хөгжих ямар ч боломжгүй ийм өндөр хүүтэй нөхцөл. Татварын багцуулын дээр тодруулаад асуух гэдэг нь энэ хуулийн дотор одоо би жишээлбэл одоо зээл авчаад тэрийг өдөрч чадахгүй байдалд орлоо ямар нэгэн байдлаар тэгвэл одоо манай аав гэж ах дүү нар хин нэг нь одоо төлх ийм үүргийг хүлээл гэж юм гэж би энэ гэж хуулийн зарчмын дээр байлаа тэр одоо эч үтэй ямар зарчим гэж вэ татвар төлх үүрэг дараах тохиолдол дуусгаруу болно гэдэг нэг төлөө төлцөн бол дуусна нуусна ч гэдэг юм уу явж байсна а нас барсан буюу 14.5 гэдэг тэр нас барсан буюу нас барсан тооцогцсон татвар төлөгч хов хов хүн өв залгамжлагчгүй эсвэл өвлөлөх хөрөнгөө шүүхээр тогтоод бол татвар төлөгч одоо нөгөө татвар төлөх үүрэг нь дуусгар болох юм байна л та зөө хөөчтэн байна одоо би одоо би зээлтэй байж байгаа үг юм бол чи төлөөл үлдэх юм байна л та гэхдээ энэ чинь Энд чин олон улсын эрх зүй хамгийн том зарчим. Ял шийтгэд хариуцлагыг хин нэгэнд халдаа ширүүлж болохгүй л гэдэг зарчим шүү зөрчиж шүү дээ. Энэ өдөө хуйлч мөлч болсруулсан байгаа да бурх юм байна. Энэ гэж штэ би хүн алч юм бол хүн алцсан чинь чамаг шийдэх юм уу? Тэгээ би одоо таны өмнөс шоод. А ингээ ингээ ийм хариуцлагыг халдаа ширгэж болохгүй гэдэг бүр энэ дэлхийн хамгийн супер зарчим биш дээ том зарчим. Тэгээ энэ чин л зөрчсөн л явж байгаа хэвээр. Энэ явахгүй шүү дээ. Явахгүй маш хөөе байна гэж би хараад байна л да. Тийм үү? Одоо үндсэн хуулийн зөрч зарчимтай чинь зөрчлөхгүй. Үндсэн хуулийн 17-ын 3 дээр манай 22 оны үндсэн хуулийн дээр уртаашаа өргөшөө татварын тухай ганц заалт байгаа. 17-ын 3 дээр. Хүн бүр, эргэн бүр 
хуулиар тогтоосон татврыг төлөх жоромт үүрэгтэй гэсэн ганц залт байна. Аа тэгэхээр тэр хууль одоо тогтоох байх байхгүй. Оо энэ хууль аа тэр нөөт мөөт гэл ингээл хууль гараад хуулиар тогтоосон хууль хууз дээ. Хуулиар тогтоолоо та тэрийг төлөх жоромт үүрэгтэй гэх үндсэн үлдэр чинь ганцхан юм залт байгаа. Тийм учраас дарн гуулгч хууль мөн мэд дээ. Үндсэн үл үү? Тий. Аа үндсэн үл чинь тэгж штэ. Хуулиар тогтоосон татрыг төлөх жоромт үүрэгтэй шүү чи гэж чамд толгож чинь штэ. А гэтэл ардчсан орны үндсэн хууль тэр хүний болон иргэний эрхийн тунхаг дээр ямар заалт байна гэхээр дөрөн том заалт байгаа штэ. Дөрөн том зарчим байгаа. Болцоог нь харгалзсан татрын хув хэмжээг тогтоно гэж юм. Бол одоо тэтгэрийнхнийгээ дарамтлж болох хүн нь штэ татрын. Хоёр дахь ус нь тэгш татр тогтоно гэж юм. Энд чинь бүх тэгээ татр татрын хувь хэрэгжээ гэхэл нь бүх хүн тэгш байх юм шүү гэж байхгүй юу. А гэтэл манай тэр үед яг үтэй нөгөө францын чинь тэр ноид пиодлууд нь татвар төлдөггүй л байж л дээ. Тэднийгээ төлөвлөдөг болгож. А манай ходош төлөхгүй шүү дээ. Тий. Аа хөрөнгөлөөлж төлөхгүй хөрөнгөлөөлж хөрөнгөлөөлж байгаа л өрсөлөө л хийж дүүс дээ. А таавал өдр болгоо төлөлөл явж байгаа шүү. Ээ за хүүхдгүй хүүхдтэй хөтлөөл сүү хүүхдэн ч. Тэгэхээр тэгш татвар гэдэг чинь тэднийг төлөвлөх юм зорилготой гарсан байна. Татврынхаа хов хэмжээг өөрсдөө тогтоо юу зарцуулж байгааг нь хяны гурав дахь том зарцм нь. Дөрөв дахь зарцм татвар төлөх үндслээ өөрсдөө тогтоо. Бид нэр ард түмэн бид өөрсдөө татвар төлөх үндслээ тогтоо. Тэгэхээр би ашгаас төлөх юм уу? Орлогоос төлөх юм уу? За. Хөрөнгөөс төлөх юм уу? Шагналаас төлөх юм уу? Тэтгэрээс төлөх юм уу? Аа? Тэр нь гутал тосолж байгаа үгтээс татвар авах юм уу? 2-аас 12 мянган төгрөг Хуран гэв байж шүү. За тэгвэл энэ бол хүний эрхийг гээд байгааг чи хамгийн том. Сүүлийн үед одоо монголчууд жишээ дээр том компаниуд нь хүртэл татвараас суухдаа чи шүү дээ. Тэгэхээр одоо хин сайн дураараа татвар төлөх вэ? Гэхдээ татвар нь шудраг байх юм бол хин ч цогтой байхгүй шүү дээ. Ааха. Татвар нь шудраг бус байхаар татвар төлөхгүй цогтааж байгаа. Татвар төлөхгүй цогтааж байгаа бол татврын дарангуул бол байна. Богчлогч орон юм байна гэсэн үг. Ааха. Солгосчууд чиг төлж байгаа татвараараа уралдаад уралдаад өөрсөлтөөд би тэдийг төлж байна. Би бол том гээд ингээд өөрсдөө баяр ослын байдалтай татвараа тушаад байна шүү дээ. Шудрыг учраас тэр боломжтой учраас тэр. Чи хараа ийм штэ. Чи өөрийнхөө хөдөлмөрөөр олсон цалингаараа эхлээд өөрөө амьдрах хэрэгтэй. Аа. Илүү гарвал чи төрд юу өхөө шийдэх хэрэгтэй юу? Энийг хүний эрх гэдэг таа шүү. Тэгэхээр манай тийм үндсэн хуулийн төр тийм хүний эрхийн заалт нь байхгүй. Тэгэхээр энэ энэ том дөрвөн зарчмыг 10-аад заалт болгож үндсэн хуулийн төр оруулж өгч ээж л Монгол улс татврын боолчлолоос ангилж ирнэ. Аа. Тэгэхээр та бол үндсэн хуулийн эрх зүй ч мэрэгчлэлтэй хөгж байгаа. Тэгэхээр одоо энэ үндсэн хуулийг өөрчлөх гээд аврын ээлж чуулмаар хилцгээл яриад байна л да. Тэгэхээр одоо энэ орж ирж байгаа үндсэн хуулийн өөрчлөлтийн анаг зарчмыг 6 өөрчлөлтөөр болно гэж байна. Энэ өөрчлөлтийг та юу нэхэр зэрэг одоо бодтой биш л гэж харж байна. мэдгүй хин нэг хүн нэг нэг шин үндсэн хуулийн өөрчлөлт хийгээл тэрийгээ би хийсэн гээл чимтгэ ашиг л одоо нэр алдарт хүрье гэж бодож байгаа юм бол л гэж бодож шүү дээ. Тэрнээс өөрчлөлт биш. Өөрчлөлт саяын татврын хууль татврын хууль дарангуулагчл байсан улам дарангуулагчл болчих юм энэ. Ааха. Энэ тэр энэ хуулийг одоо батлах. Тэгэхээр яг энэ нь шил өөрчлөлт явж шүү дээ энэ. Юу гэсэн үндсэн үеийн өөрчлөлт нь үндсэн үеийн өөрчлөлт чинь сайж байсан зүйл байхгүй нэгж юу. Одоо энэ бүх одоо нийгмийн төрийн тогтолцоо нийгмийн их хямраад байгааг шалтгааны үндсэн үеийн болохгүй байна. Тэгэхээр энэ үндсэн үеийн сайж руулаа гэж оруулж ирчих юм шиг. Тэгээ үндсэн үеийн сайж руулаа гэд одоо нийгм тэ одоо сэхэнтлэх хэсэг олон жил ярьж байна. А эднэр харин сайж руулах чи. Тэгэхээр буруу сайж руулах гэдэг тэ. За. Тэ. Гэхдээ зүгээр Асар олон юм дээр нэр төдийл өөрчлөлт хийх гэдэг юм уу яах гэдэг. Ерөөсөө огт өөрчлөнгөө зарчмын өөрчлөлт бол огт хийсэнгөө харин ч тэгж ярих юм бол одоо энэ лүндэй чанцангаа өргөн барьж байгаа өөрчлөлт биш дээ. Ихэл сайндаа яг грек шиг болно. За. Муудах юм бол хойд солгох шиг болно. Тийм өөрчлөлт чинь нэр. Аа тийм сонход хэцүү л юм болох юм дээ. Тийм грек чинь одоо европын холбоон дампураар 10 хэдэн жил болж байгаа. өрөвдмөр ганц улс шүү дээ. Сайжрах юм бол грек болно. Муудах юм бол хойд солонгос болно. Тийм л өөрчлөлт. Тийм л аюултай учраас 
Энэ одоо энэ засгийн тогтцог сайжруулах гээд байгаа юм шиг ядаж л өтөө энэ уруу толгойтой байгааг нэг толгойтой болох юм. Одоо ерөнхий сайдын эрх мэдлийг нэмэгдүүлье. Тэгвэл засгийн газар нь тогтвортой байна даа гэд иймэрхүү залтууд оруулж ирлээ гэж харагдаг шүү. Тахима өөрөө бүрдүүлэх нь сайдраа. Тэгээ тэгээ гурван гурван толгойтой гурван толгойтой маа гурван толгойтой байдлаж байгаа дээр нь ард түмний хяналт гэд импичментийн танхим оруулж ирэл тэ. Тэгээ гурвуулангийн зэрэг хяналтдаг болох нь хамгийн чухал асуудал байхгүй юу? А гэтэл гурван толгой болохгүй нэг толгойтой бол игээд намын даргыг аа засгийн газрыг их хурлыг нэг хүнээ гарт татгуулчих юм бол дараагийн чоо болсон гол гар шүү дээ. Чоо болсон гойгаа та нар харал та. Монгол ардын хувьсгалт намын төв орооны ерөнхий нэрийн мичгийн дарга намын нэг дүүрэн байгаа үз дээ. Ардын их хурлын тэргүүлэгчдийн дарга их хурлын их хурлаа ингэж байгаа үз дээ. сайд нарын зөвлөлийн дарга ингэж байгаа хэвээр. Тэгээ ингээд бүх төрийн бүх эрх мэдлийг ингээд нэг гарт авчихаарч тэр ч төгс дарангуулагч болно үз тээ. Үгүй тийм л өөрсдөө их гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр ерөнхий сайд ерөнхий сайдд энэ гурван бүгдийн л бөөгнүүлж өгөхгүй байгаа үз тээ. Ерөнхий сайд их одоо нэгэнтээ хоёр үү? Нэмэрдүүллээ. Тэгээд л дарангуул дуун нь шүү дээ. Энэ дарангуул дуунхгүй тулд л эрх мэдлийг ч гурван салаа мөчөрт хуваадаг байт л. За тэгвэл үлдсэн тэр парламент ерөнхийлөгч гэсэн одоо энэ эрх мэдлийн нэмэгдүүлэх альныхны эрх мэдлийн нэмэгдүүлэх үгээр бас маргаад байгаа шүү дээ. Ер нь одоо парламентын сонгогдох парламентын засаг руугаа явах вэ гэж ярьж байгааг юу хэлж байна? Парламент засаг л гэдэг чинь Ленний ард түмний гарт ард ардын тэгээ ард түмний төлөөлөгчтөөс байгуулсан ганцхан танхим байна. Хоёр танхим биш. Ганц танхим байна. Тэнд төрийн бүх эрх мэдлийг төвлөрүүлнэ гэсэн Энэ юм ийг л парламент засаглал гэдэг. Аа за. Энэ юм одоо энэ дэлхийд байхгүй болчиход байна. Ганц хам манад байна баг. За нэг тахинтэй парламент ч ганц Монголд байна. Тий. Хойд шулгагч Кубд байна. Аа. Тэгээ бусад бусад тэр бүх тахингээд тэр энэ бүх эрх мэдлээ өгцсөн байна. Тэгээ тэр эрх мэдлээ нэг хүн авлаа. Тэгээ төгс дарангуулагч бол шүү дээ. Тэгэхээр таны хараад бол одоо ядаж л хоёр тахинтэй байх хэвээр гэж. Бүү тэглэвэ яах вэ? Аа. Тэгжил тэр ингээл одоо нүг тийм онлын хувьд ингээл бичиж чинь энэ дотор нэг сэдвэн байгаа. Та тэгэхээр энэ 10 одоо энэ төрийн 15 алдаа гинү эсвэл үндсэн хуулийн 15 одоо гажуулал гинү бас ян зүрээр нэрлсэн байна гэдэг. Тэгэхээр энэ дотор та 16 дахин энэ номондоо оруулж чадаагүй төр хаашлагдсан гэдэгсэн. Тэр шүүх засгийг төрийн гурван өндөрлөгт оруулах байсан юм уу гүм үү? Гүм үү шүүх байхгүй юм Хуультай холбоотой гурван эрх мэдлийг нэг гар төвлөрүүлэх юм бол хаан төвлөрөх юм бол нэг хүний дарангуулал парламентд төвлөрөх юм бол олонхын дарангуулал за олонгойн дарангуул энэ нь юу гэж хэлэх хууль зохих хууль хэрэгжүүлэх шийтгэх хууль хуультай холбоотой гурван том эрх мэдэл байна нэг нь хууль зохиж байгаа юм нөгөөх нь хуулиа хэрэгжүүлж байгаа юм нөгөөх нь шүүж байгаа юм байна тэг энэ гурван эрх мэдлийг тэнцвэрчүүлээд Тэгээд дээр нь ард түмний төлөөлөгчдийн танхим тавиад өгч юм бол тэгээд арчилсан засаг гэж юм болж байна шүү дээ. Одоо манайх шүүх А гэтэл манайх шүүх засаг л гэдэг юм чинь угаасаа социализм үедийн хилцсэн хилцсэн дарга тэрнээс доошоогол тийм л хүмүүс одоо эрх мэдлийн эрэн бин тийм л байна. Байсан одоо ч өөрөөр л байна. Аа. Тэгэл хонгил монгол бол асуудал үү шүү дээ. Тэг нь үү? Тэг тэгэхээр одоо тэр шүүхэ яаж засгийн тэ эрх мэдлийн гурван өндөрлөгийн нэг болох юм бэ нөгөө их хурлын дарга ерөнхий сайд ерөнхийлөгч гэдэг биш за дээд шүүхийн шүүгч аа ерөнхий дээд шүүхийн ерөнхий шүүгч аа засгийн газрын тэргүүн хууль тогтох танхимын тэргүүн энэ гурван эрх мэдлийг би биенээс нь хараат тусаар байгуулаад харилцсан хамааралтай ажиллаад Тэгэд ойл дата байх нөхцөлийг хангаж чадах хэсгээс арчилсан хурам байх хэсэг нь хамаарна. Бичиг үлгэлтэ цох цох. Аа тэгэхээр үндсэн хуулиасаа энэ шүүх засаг цох цох биш. Аа хараа тус болгохын тулд үндсэн хуулиндаа л одоо тодорхой заалт оруулах хэрэгтэй. Тэгэлгүй яах вэ? Аа. Шүүх засгийнхаа эрх мэдлийг одоо яах юм? Яаж төрийн гурван эрх мэдлийн нэг болгох юм болгож чадах уу чадахгүй юу гэдгээс л энэ улс шудраг улс шудраг ёс ялан мандах юм уу? Үгүй юу гэдэг шууд шууд шийд Сүүлийн үед бас энэ одоо популистуудын одоо амлж байгаа, хилж байгаа, ярьж байгаа үг үйлдэл бас их анхаарал татаад байна л да. Олны анхаарлыг татаад нэг хаашин чиглүүлж нийгмийг одоо сэтгэл зүг хаашин чиглүүлэх гэдэг нэг юм болгоомжлол байна. 
ер нь популист гэдэг чинь популярны л гэж байгаа шүү дээ тийм нөгөө нэг мөргөн олны ард түмний эрх ашигыг хамгаалсан тэднэрийн сонсохыг хүссэн тийм те тэднэрийн эрх ашигт нийтсэн тийм зүйлийг л ярьж байгаа л хүмүүсийг популист гэж байгаа шүү дээ гэтэл нөгөө тэг нь яг уу яг уу ард түмний үнэн гэж бодож байгаа юм танта хуурна үнэн байдаг тэг тийм ягаад одоо шинэ миний үнэн гэж бодож байгаа юм ч гэсэн хуурмаг байх магадлал та тэгэл гэдэг хүний философи шүү дээ. Хуурмаг үнэн ингээд улс улс нийтэд үнэн болцсон явж байгаа юм аа. Хуурмаг үнэнийг аваад харахаар хайчихаар нийтэл үнэн гарч идэв юм аа. Тэрийг наваад хайхаар цаан жинхэнэ үнэн байж идэв юм аа. Тэгээ жинхэнэ үнэн ганцаагтсан, уурлалтсан, бухимдсан, үхэр тэргэн дээр суудсан, хоцорцсон тэгээ байж идэв гэж байхгүй. Тэгэхээр популист амлалт жинхэнэ үнэн хоёрыг ялгаз сурах хэрэгтэй байх л та тий. Тий. Хэцүү. Тэгэхээр энэ сайхан амлаад байгаа уст төрчтэй бол итгэх хэрэггүй болох гээд юм гэсэн үг. Ер нь зөв популист амлалт хэрэгжжсэн түүхт ихийн одоо ер нь түүхт байхгүй л гэж. Гүгүү Марксын Марксын амлал чинь популист амлалт шүү дээ. Аа. Энэ хэрэгжээгүй. Гүгүү хэрэгжсэн шүү дээ. Энэ нөгөө байчуудаас байчуудаас бүх хөрөнгөний хурааж аваад ард түмний голгоод Тэгээд энэ байчуудыг алаад эсвэл хөөж явуулаад тэгээд улсаараа гоё ямдрын гэдэг чинь мангар хоосон хийсвэрсэн утоп популистын байгаа үз дээ. Өг нь одоо ч гэсэн тэр чиг. Тэгтэл тэгэл тэгтэл тэгэл ялсан. Тэгээ одоо энэ нэг юм хөөжил гэдэг чинь сат шат тагсан зэгцэр хөдөлгөө. Одоо цаашаа энэ төрийн өмч гэдэг чинь ард түмний нэрийн өмнөөс л өмчлөж байгаа юм шүү гэдэг онлын үнэн цаан нь байгаа юм бол одоо хувьцаа болгоод өмчлөж бүх хүнд өөрс өөрсд нь өмчлөлчдөг төр өмчлөхгүй болчдөг болчихжээ гэдэг гэдгийг ойлгохгүй л бол бид цаашаа явахгүй л болчоод байна л та. Одоо чи над үзгээ гэж байна. Энэ ард байгалийн байлыг ард түмний өмч гинэ ард түмний мэдэлд энэ үндсэн хуулийн тэ 6-ыг нэг дээр бас ард түмний мэдэлд төрийн хамгаалтанд байна гинэ. За би төр хамгаалахаар боллоо энэ чиний мэдэлд юм байна л та. би хамгаалахаар бол би тэгээд хадгалуулж гэж бодоод байгаа шүү дээ. Тий. А гэсэн чинь төр өмчлөлцсөн. Зургаагийн үндсэн хуулийн зургаагийн хоёр дахь заалтыг уншаарай. Нөгөө байгалийн байлгийг чи ард нөгөө төрийн өмч мөн гэж бичсэн байгаа үндсэн хууль дээр. Тэгэхээр миний хөш болчих гэдэг. Чиний хөш болсон төр өмчлөлцсөн шүү дээ одоо. Уг нь чиний юм байсан энэ байгалийн байлгийг чиний хойсон чиний мэдлэлдгээ бичсэн байна. Тэгээд төр хамгаална гэсэн би хамгаалахаар боллоо гэсэн нэг би өмчлөлцсөн. Одоо тэгээд би төр төрчин болцсон одоо сахирын зарчуулга би оо одоо би төр төр болцсон юм чи төрийн албаа гэж төрийн тэргүү төрийн төрийн тэргүү юм шиг аа төрийн төшөө мшөө болоо явчих байгаа үстэ тэгээд би өөрөө төр болцсон төр болцчих байгаа үстэ тэгээд өмчлөх хэрэгтэй болцсон компани байгуулах хэрэгтэй болцсон тэгээд одоо энэ төрийн өмчөө чинь би төр байж чинь би энэ чинь өөрийнхөө нэг одоо юу гэдэг сахирын зарчуул бол явж чинь чамд ер нь ямар хамаа те социализм капитализм хоёрын ялгааг бичих гээд ийм том ийм цуцаа нам боллоо шүү дээ. Аа. Тэг. Тэгэд аюу том асуултанд би ганц хүн үлбэрээр хариулах юм бол ёстой таньг хүм байхгүй. Тэг. Тэгэхээр энд 15-ийн бүлгээр хариулсан байхгүй. Арчил арчил гэж юу юм? Татвар гэж юу юм? Хоёр танк юм гэж юу юм? юм хэлэгчийн засгал юм хэл сайдын засаглал гэж юу юм үндсэн хууль гэж юу юм за за ингээд бидний ярилцах цаг үүгээр өндөрлөж байна ингээд бидний ярилцах цаг их хязгаартай байсан учраас маш олон сэдвийг танаас асуухаар байсан боловч амтсангүй тэгтээ дараа бас тантай бас энэ сэдвээр үргэлжлүүлээд ярилцах боломж гарах байхаа гэж найд чинь ингээд бидний урилгыг хүлээж авч тэлэнгүү тайлбар ярьчлах гэсэн танд баярлалаа ингээд таны бас энэ улс төр судалд болон энэ үндсэн хуулийн эрхцэн судлалын ажил амжилт хийсэн я за баярлалаа за баярлалаа манай энэ удаагийн ам нээвэл зочны ярилцлагаар үндсэн хуулийн эрхцүүч улс төр судлаач уугун баатар оролцлоо анхаарлаа амтсан үсгэж тахуудаа баярлалаа